அனைத்து கொள்கைகளையும் விட விட தலை சிறந்த கொள்கை மனிதநேயத்திற்காகத்தான் மதங்கள் மதிநேய மனிதநேயத்திற்காகத்தான் கொள்கைகள் மனிதநேயத்திற்காகத்தான் கோட்பாடுகள் மனிதநேயத்திற்கு முரண்பட்டவை மக்களுக்கான கொள்கையாக இருக்க முடியாது சனாதனம் என்பது மனிதநேயத்திற்கு முரண்பட்டது பரப்பால் மனிதர்களில் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்று நிலைப்படுத்துவதுதான் சனாதனம் அதற்கு நேர் எதிரான கோட்பாடு தான் ஜனநாயகம் ஆக இந்த மண்ணில் சனாதனத்திற்கும் ஜனநாயகத்திற்கும் இடையிலே நடக்கிற யுத்தம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பகவான் கௌதம புத்தர் காலத்தில் இருந்து இன்றைக்கு எளியவன் திருமாவளவன் காலம் வரையில் இந்த யுத்தம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நல்ல விஷயம்தான் விவாதிக்கட்டும் இப்பதான் பையங்க எல்லா இடங்களையும் சிற்பங்களை எடுத்து போடுறாங்க சமூக வலைத்தளங்கள்லாம் நிரம்புது பெண்களே கவலைப்படுகிறார்கள் கண்ணே கூசுது ஏன் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு தெரியுதுல்ல அதுக்கு உலகம் முழுவதும் ஒரே சொல் தான் தமிழில் அசிங்கமாக இருக்குது பாங்கிறது வேறு சொல் இருந்திருந்தால் நம்ம வேறு சொல்லு தான் பயன்படுத்தியிருப்போம் உலகத்தில் யாரும் அதை அழகிய சிற்பங்கள் என்று சொன்னதாக இதுவரையில் சொல்லி தந்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை அது அழகிய தெய்வீக அற்புதங்கள் அப்படின்னு யாராவது தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தால் சரி என்ன அவங்களுக்கு கவலைனா முன்னூற்றி ஏழு பிரிவை நீக்கிய போது யாரும் வாய் திறக்கவில்லை திருமாவளவன் கண்டித்தான் அயோத்தியா தீர்ப்பு வந்தபோது முதலில் முந்தி கொண்டு திருமாவளவன் விமர்சனம் செய்தான் அதே போல சனாதன தர்மத்தை எதிர்த்து தேர்தல் நேரத்தில் லட்சக்கணக்கானவர்களை கூட்டி மாநாடு போட்டான் ஆக தொடர்ந்து அரசியல் ரீதியாக எதிர்த்து களப்பணியாற்றக்கூடியவனாக மட்டுமில்லாமல் இதனை எந்த நிலையிலும் வளைக்க முடியவில்லையே என்கிற ஆதங்கம் ஆத்திரம் நானலை போல் வளைவேன் நாகரிகமாக நடந்து கொள்கிற கொள்கிறவர்களிடம் இமயம் போல் உறுதியாக நிற்பேன் சனாதன சக்திகளிடம் ஒருபோதும் வளைய மாட்டான் திருமாவளவன் எத்தனை பகிரத முயற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொண்டாலும் அது நடக்காது நான் வீம்புக்கு சவால் விடுவதாக என்ன வேண்டாம் என்னுடைய பிராட்டம் அது நான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் கொள்கைகளை படித்தவன் அதை உண்மையாக உண்மையான கோணத்தில் இருந்து புரிந்து கொண்டவன் இந்து மதத்தை சீர்திருத்த முன் வாருங்கள் நீங்கள் நேர்மையானவர்களாக இருந்தால் திருமாவளவன் சொல்லுவது சரிதானே நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படி அங்கே அழைத்து போய் இந்த காட்சிகளை காட்ட முடியும் என்றெல்லவா பேசியிருக்க வேண்டும் திருமணம் செய்து கொள்கிற தம்பதிகளுக்கு அந்த படத்தை பிரேம் போட்டு கொடுப்பீர்களா வரவேற்பு அறையிலே மாற்றி வைக்க இது தெய்வீக அற்புத காட்சி என்று வைக்க முடியுமா நான் இப்படி கேட்கிறேன் என்று யாரும் வருத்தப்படக்கூடாது நான் கேட்டதில் அப்படி என்ன ஒரு பெரிய குற்றத்தை இணைத்து விட்டேன் அது அவர்களுக்கே தெரியும் குற்றம் இல்லை அரசியலுக்காக செய்கிறார்கள் அரசியலுக்காக செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் இதில் என்ன சும்மா ஏதோ போற போக்கில் தங் ஸ்லீப் ஆயிருக்கு ரைட் அப்படின்னு விட்டுருப்பாங்க ஆனால் அவங்க நோக்கம் என்னென்னா நான் நல்ல குறி டார்கெட் நான் அல்ல திமுக இந்த கூட்டணியினை திருமாவளவன் இடம்பெற்றிருப்பதனால் அதை அவர்கள் உயர்த்தி பிடிக்கிறார்கள் ஒரு சலசலப்பு ஏற்படுத்தி குழப்பத்தை உருவாக்கி இடைவெளியை ஏற்படுத்தி சிதறடித்து விடலாமா என்று முதலமைச்சரை போய் பார்த்து விட்டு வந்தேன் இதான் முதல் முறையாக போய் பார்த்தேனா இது மூன்றாவது முறை முதலமைச்சரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் மேலவளவு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் வந்து என்னை சந்தித்த போது அவர்களை வைத்துக் கொண்டு தொலைபேசியில் நான் தொடர்பு கொண்டு அனுமதி பெற்று அந்த பிரச்சனையை பேசுவதற்காக நானும் தொடர் ரவிக்குமார் அவர்களும் போனோம் வேறு பல கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுக்களை ஏற்கனவே வைத்திருந்தோம் அதையும் கொடுத்தோம் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் இந்திய அரசாங்கம் தரவில்லை என்றால் மாநில அரசாங்கமாவது தாருங்கள் என்று கேட்டோம் துணைத் தலைவர் பதவிகளில் இடஒதுக்கீடு தாருங்கள் என்று கேட்டோம் இப்படி பல கோரிக்கைகள் ஏறத்தாழ ஐந்து ஆறு பிரச்சனைகள் குறித்து அவரிடத்திலே பேசினோம் ஒரு கொடூரமான படுகொலை செய்த குற்றவாளிகளை எப்படி நீங்கள் பத்தாண்டு காலம் கழித்தவர்கள் என்கிற பட்டியலிலே இணைத்தவர்களை விடுதலை செய்யலாம் என்கிற வருத்தத்தை பகிர்ந்து கொண்டோம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டோம் கோரிக்கைகளுக்காக முதலமைச்சரை சந்திப்பது என்பது பிரதமரை சந்திப்பது என்பது நடைமுறை நான் பிரதமரை விமர்சிக்கலாம் ஆனால் அவரும் எனக்கும் அவர்தான் பிரதமர் நான் அதிமுக விமர்சிக்கலாம் ஆனால் எனக்கும் அவர்தான் முதலமைச்சர் ஆனால் எடப்பாடியை பார்த்துவிட்டு வந்திருக்கிறார் திருமாவளவன் எனவே கூட்டணி மாறப்போகிறார் அதற்கு தனியே உட்கார்ந்து கட்டுரை எழுதி அதை எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களிலே பரப்புகிறார்கள் உங்களை நான் பணிந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் பெரும்பான்மை சமூகமாக இருக்கிற இந்து சமூகத்தின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தக்கூடிய வகையில் என்னுடைய உரை அமைந்திருந்தால் அதற்கு நான் வருந்துகிறேன் என்று பலமுறை சொல்லிவிட்டேன் இந்த கூட்டத்திலும் சொல்லுகிறேன் இது என்னுடைய 
நாகரிகத்தின் அடையாளமான ஒரு பதிவு அவ்வளவுதான் நீங்கள் என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை நம்மை சீண்டி வம்புழுக்க பார்க்கிறவர்களுக்கு இடந்தராதீர்கள் அரசியல் ரீதியாக நேரடியாக மோதாமல் நடிகைகளை தூண்டிவிட்டு மோதுகிறார்கள் உடனே நீங்களும் ஆத்திரப்படுகிறீர்கள் அந்த அம்மையார் ஆங்கிலத்தில் அவர் தானே எழுதுகிறாரா அவருக்கு யாராவது எழுதி கொடுக்கிறார்களா தெரியவில்லை இஃப் யூ ஹாவ் கட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இஃப் யூ ஹாவ் பால்ஸ் அப்படின்னு இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அது என்ன அர்த்தம்னே நமக்கு தெரியல அதை டாக்டர் ஷாலினி அதனால தான் நான் சொன்னேன் அவங்க வந்து திரைப்படத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது அதை நான் எல்லாரையும் சொல்கிறேன் தயவு தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அவங்க அதை வந்து சாதாரணமாக பயன்படுத்துறதுனால நான் சொல்கிறேன் திரைப்படத்துறையில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் நான் சொல்லுகிறேன் என்று தயவு கூர்ந்து என்ன வேண்டாம் அவங்க வந்து எனக்கு வந்து அது என்னன்னு தெரில எனக்கு பால்னா பந்துன்னு தான் இது வந்து நான் படிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் அவர் வந்து ஆங்கிலத்தில் ட்வீட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் யாரும் அசிங்கன்னு சொல்லலை அநாகரிகம் சொல்லலை இருபத்தி ஏழு மாவீரர்களின் நாள் உலகமே மாவீரர் நாள் கொண்டாடுகிற ஒரு உன்னதமான நாள் விடுதலை சிறுத்தைகளும் அந்த நாளில் ஈழத் தமிழர்களுக்கு உயிர் நீத்த போராளிகளை நினைவு கூர்ந்து வீர வணக்கம் செலுத்துகிற நாள் அது அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது ஏன்னா அதை சொல்லிக் கொடுக்குற யாரும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்க மாட்டான் அந்த நாளில் திருமாவளவன் எங்கேயாவது அஞ்சலி செலுத்திட்டு இருப்பாருமா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவர்களுக்கு அது தெரியாது எனவே அதையெல்லாம் இந்த நிமிடத்தோடு இந்த நொடியோடு அதை தூக்கி போட்டு விட்டு உங்கள் வேலைகளை செய்யுங்கள் தோழர்களே உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு தயாராகுங்கள் யாரும் சமூக வலைத்தளங்களில் உங்கள் சக்தியை விரயமாக்காதீர்கள் அந்த அநாகரிக வளையத்திற்குள்ளே போய் நீங்கள் சிக்கிக்கொள்ள வேண்டாம் தொலைபேசியில் பேசுறது பே அப்புறம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது நான் வா நான் வந்து அனெக்ஸ் பில்டிங்லேருந்து மெயின் பில்டிங் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தம்பி கூப்பிட்டார் அண்ணே நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட பேசியிருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னார் சரி ரைட்டு அறிமுகமாக நான் ஆமாம் ஏற்கனவே நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஆமாம் இருக்குது இப்போ நான் சொன்னேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் சொன்னேன் இந்து சமூகத்துக்கு எதிராக நான் வந்து பேசினதாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு தான் விளக்கம் சொன்னேன் உடனே அதை வந்து அவர் அவர் இது இந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாம் தான் ஆட்டோ ரெக்கார்ட் நமக்கு தெரியுமே எல்லா ஃபோனும் ஆட்டோ ரெக்கார்டு நம்ம தமிழ்லேயே பேசுகிறது கூட ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாருடைய ஃபோன்லேயும் ஆட்டோ ரெக்கார்டு இருக்குது அது தெரியாமலாம் இல்லை நம்ம பேசணும் உடனே அவர் அதில் பெரிய சாதனை படைத்து விட்டு தான் நினச்சிக்கிட்டு உடனே இப்படி காலரை தூக்கி விட்டுவிட்டு இப்படி மேசியை முடிக்க விட்டுக்கிட்டு அந்த உரையாடலை போட்டு பார்த்தீர்களா பார்த்தீர்களா இதுதான் உன் வீரம் அவ்வளவுதான் உன்னுடைய வீரம் அவ்வளவுதான் உன்னுடைய வீரம் நாங்கள் சீண்டுவதற்காக சொல்லவில்லை நான் மரியாதை கொடுத்து இது ஒரு தம்பி அண்ணன் வந்து என்னை அழைத்து அன்பாக பேசுகிறாய் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன் என்று நீ அறிமுகம் செய்து கொண்டாய் அதனால் உனக்குரிய மரியாதையை கொடுத்து உனக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தேன் உனக்கு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை நடந்து போகிற போது நான் உள்ள பார்லிமெண்ட் நிறுவன போது சரி நான் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள போகிறேன் அப்புறம் கூட்டம் உங்களை பார்த்து நேரில் வரைச்சி நான் பேசுகிறேன்னு சொன்னேன் மேல் போகிறேன் இதுக்கு நம்முடைய தம்பிகள் வந்து உடனே அதுக்கு வந்து எதிர்வினை ஆற்றுகிறோம்ங்கிற பெயரால் இதெல்லாம் கிரிமினல் வேஸ்ட் தயவு கூர்ந்து அந்த மாதிரி உதிரிகளுக்கு பதில் தாம வந்து பிஜேபியிலே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்ட ஆள் தோ தோழர்கள் சொன்னாங்க பிஜேபியில் இருக்கிறதுக்கே தகுதி இல்லாத ஆள் என்று இப்போதான் தெரியுது பிஜேபியிலே இருப்பதற்கு தகுதி இல்லாத ஆள் அவர் தனியாக ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கார் அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கார் அவர் எவ்வளோ பெரிய ஹம்பக்கு பாருங்க அவரே அவர் வீட்டுக்குள்ளே வெடிகுண்டு வீசிக்கிட்டு விளம்பரம் தேடியிருக்கிறார் அவர் மேலே யாரும் வெடிகுண்டு வீசிட்டாங்கன்னு போலீஸ் தேடி அவரை விசாரித்து பார்த்தா அவரே தான் வீசியிருக்கிறாருன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஹம்பக் பேர் வழிகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் ராஜபக்சே மோடி போன்ற சர்வதேச அரசியல் கில்லாடிகளை எதிர்த்து போராடக்கூடிய களத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் தோழர்களே இதை நான் ஏதோ பெருமிதமாக பேசுகிறேன் என்று கருத வேண்டாம் ஒரு கடமை உணர்ச்சியோடு சொல்லுகிறேன் நாம் தமிழ் சமூகத்தின் பாதுகாப்பு கருதி களத்தில் இன்று போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஜனநாயகத்தின் பாதுகாப்பு கருதி களத்தில் இன்று போராடி கொண்டிருக்கிறோம் சுவாதிக்காக நாம் போய் நின்றோம் சுபஸ்ரீக்காக போய் நின்றோம் சாதியை பார்க்கவில்லை சுஜித்துக்காக முதலில் எல்லோரும் தீபாவளி கொண்டாடி கொண்டிருந்த போது நான் குடும்பத்தில் இல்லை அதனால் எனக்கு அந்த கட்டாயம் இல்லை ஒண்டிக்கட்டை என்பதால் உடனே புறப்பட்டு நான் போனேன் என் தம்பி சுஜித் ஆழ்துளை கிணற்றிலே வீழ்ந்து கிடந்த நேரத்தில் அந்த குடும்பத்தை சந்தித்து ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அவன் என்ன சாதி என்ன மொழி என்ன இனம் என்று நான் பார்க்கவில்லை பொதுத்தளத்திலே நின்று இந்த முப்பதாண்டு காலம் நான் ஆற்றியிருக்கிற பணிகளை காண்பவர்கள் யாரும் நம்மை ஒரு சாதி வளையத்திற்குள்ளே சுருக்கிவிட
வேலையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று நான் உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு நான் டெல்லியில் இருப்பேன் அதன் பிறகு ஒரு வார காலம் நான் வெளியிலே செல்ல வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறேன் ஆகவே நவம்பர் இருபத்தி ஆறு மேதகு அண்ணன் பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்த நாள் நம்முடைய தலைமை அலுவலகத்திலே எளிமையான முறையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட இருக்கிறது இருபத்தி ஏழாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு மாவீரர் நாள் நிகழ்ச்சியும் அங்கே ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது அந்த நிகழ்வுகளில் தோழர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் ஆங்காங்கே சுவரொட்டிகளை அச்சிட்டு வீர வணக்கம் செலுத்துகிற சுவரொட்டிகளை அச்சிட்டு ஒட்ட வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளையும் விடுத்து இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களே எட்டு கோடி தமிழர்களின் உணர்வுகளை மதித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் விடுக்கிற வேண்டுகோளை ஏற்று கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு வரவேற்பு அளிப்பதை கைவிடுங்கள் சர்வதேச இன படுகொலை குற்றவாளிகளாக விளங்குகிற ராஜபக்சே குடும்பத்தை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிற தமிழ் சமூகத்திற்கு உற்ற துணையாக இருங்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற தமிழ் சமூகம் உங்களை நம்பி இருக்கிறது நீதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறது அந்த தமிழ் சமூகத்தின் உணர்வுகளை மதித்து நடவுங்கள் என்று நான் மாண்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து இந்த ஏற்பாட்டு செய்த அத்தனை தம்பிகளுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்